శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ నవరాత్రి అనగానే అమ్మవారి మీద భక్తిభావం ఉప్పొంగుతుంది అంతే కదా అలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే నవరాత్రి పేరు చెప్పి భయపడిపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఈ భయాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే ఈ మధ్య యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వల్ల ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఛానల్లో ఒక్కొక్క రకమైనవి చెప్తూ ఉంటే అవి విని అమ్మో ఇది చెయ్యొచ్చో చెయ్యకూడదు అని భయపడిపోయే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఏ సందేహం వచ్చినా సరే శాస్త్రం ఏది చెప్తుందో ఆ ప్రమాణాన్ని పాటించి చెయ్యండి తప్ప ఎదురింటి వాళ్ళు చెప్పారా పక్కింటి వాళ్ళు చెప్పారా అది కాదు ఈ రకమైన భయాలు అపోహలు గురించి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఐదారు రకాలైన మెయిల్స్ వస్తున్నాయి ఈ వీడియోలో వాటన్నిటికీ సమాధానం చెప్తాం మీకు మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే ఆన్వాయతి లేకపోతే నవరాత్రి పూజ చేయకూడదుట కదండి చేస్తే చాలా ప్రమాదం అంట మా ఎదురింటి పిన్ని గారు చెప్పారు చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా శాస్త్రంలో నవరాత్రి గురించి ఐదు ప్రకరణాలు ఉన్నాయి అందులో ఒక ప్రకరణంలో తస్మాత్ సర్వ ప్రయత్నేన పూజనీయ మనీషిభి అని చెప్పారంటే ప్రతి వాళ్ళు ప్రయత్న పూర్వకంగా అయినా నవరాత్రిని చెయ్యాలి అని అందుకని అందరూ తప్పకుండా చేసుకోండి అనవాయితే అనేది ఎవరో ఒకళ్ళు ప్రారంభిస్తే వస్తుంది కదా మీ ఇంట్లో లేకపోతే మీరు ప్రారంభించండి అక్కడి నుంచి మీ పిల్లలకు వస్తుంది ఈ చెప్పగానే ఈ పక్కింటి పిన్నులే పుట్టించేది ఇంకొకటి ఉంది ఏమిటంటే ఎవరో ఒకసారి నవరాత్రి చేయగానే వాళ్ళ పిల్లలకి జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి చూసావా నువ్వు నవరాత్రి చేసావు మీ పిల్లలకి జ్వరం వచ్చింది ఆనవాయితి లేకుండా చేయకూడదు ఇలాంటి భయాలు పుట్టిస్తారా అసలు మా చిన్నప్పుడు భీమవరంలో ఉన్నప్పుడైతే నాకు ఇప్పటికీ బాగా గుర్తు మా ఇంట్లో నవరాత్రి పూజ చేసేవాళ్ళం కదా ఆ పక్కనే కొన్ని పాకలు ఉండేవి అక్కడికి మత మార్పిడి ముఠాలు వచ్చి వాళ్ళందరినీ మతాలు మారుస్తూ వాళ్ళతో ఒక మాట చెప్పేవారు మీరు మతం మారాక ఎవరైనా హిందువు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ప్రసాదం తిన్నారంటే మీ పిల్లలకి జ్వరం వస్తుంది జాగ్రత్త అని మా ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి పనిచేసేది మా అమ్మాయి మా ఇంట్లో ప్రసాదాలన్నీ హాయిగా తినేది మా అమ్మగారు చాలా రుచికరంగా చేసేవారు అలాగే మా అమ్మవారు ఆరగించేవారు అందుకని ఇంకా రుచి ఇనుమడించేది తినే అమ్మాయి కాస్త సడన్గా ఒక సంవత్సరం తినడం మానేసింది ఎందుకు తింటం లేదు నువ్వు అంటే మా ఇంటి దగ్గర వీళ్ళు మతం వాళ్ళు వచ్చారు కదండి వాళ్ళు చెప్పారు ఈ ప్రసాదాలు తింటే మా పిల్లలకి జ్వరం వస్తుంది అని మొన్న మొదటి రోజు తిన్నాను మా అబ్బాయికి జ్వరం వచ్చింది అది ఇలాగా ఈ దేవతని ఉపాసన చేస్తే మీకు ఇది జరుగుతుందిట ఇది చేస్తే ఇది జరుగుతుంటా అని మత మార్పిడి ముఠాలు విపరీతంగా చెప్తాయి చివరికి మా నాన్నగారు ఆ అమ్మాయిని పిలిచి ఏది మీ అబ్బాయికి నేను మందిస్తానరా మా నాన్నగారు హోమియోపతి మందులు ఇచ్చేవారు కదా తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు తిను ప్రసాదం అబ్బాయికి పెట్టి ఏమవుతుందో చూస్తాను అన్నారు ఏమీ కాలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి శాస్త్రాల్లోనూ పురాణాల్లోనూ వేదాల్లోనూ చెప్పిన ఏ దేవత ఉపాసన అయినా సరే మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ కిందకి దిగజార్చదు అలాగా దిగజారుస్తుంది అని ఎవరైనా చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు మత మార్పిడి ముఠాలు మీ అమాయకత్వాన్ని క్యాష్ చేసుకుని భయపెడుతున్నారు అని అర్థం శ్రద్ధగా ఏ దేవతకి పూజ చేసినా మిమ్మల్ని ఒక మెట్టు పైకెక్కిస్తుంది అమ్మవారి స్వరూపాల గురించి అన్నిటి గురించి చెప్తూ చండీ సప్తశతిలో ఒక మాట చెప్తారు సర్వభూతోపకారకం అని అంటే ఈ పూజ అన్ని జీవులకి ఉపయోగపడుతుంది అని అది గుర్తుపెట్టుకోండి మరి అయితే ఇలా భయపెట్టే వాళ్ళు ఎందుకు భయపెడతారండి అంటే అదే కలి ప్రభావం అందరం కలిసి పూజ చేసామనుకోండి కొన్ని లక్షల మంది చేస్తారనుకోండి ఆ జాతి మారుతుంది ఇంకా కోట్ల మంది చేస్తే ఆ దేశాన్ని కూడా మార్చే శక్తి పూజ ఉంటుకుంటుంది కానీ కలి పురుషుడికి అది ఇష్టం ఉండదు ఎప్పుడూను అది ఎలా వెనక్కి లాగేద్దామా చూస్తాడు అతను ఏం చేస్తాడంటే కొంతమందిని ప్రేరేపించి వాళ్ళ చేత ఇలాంటి భయాలు పుట్టిస్తాడు నమ్మకండి ఆనవాయితీ లేదు ఏమీ లేదు హాయిగా చేసుకోండి మీ పిల్లాడికి వచ్చే జ్వరానికిను దీనికి సంబంధం లేదు చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో సార్లు జ్వరం వచ్చే ఉంటుంది అంతేనా సరే ఇంకా రెండవది ఏమిటంటే అండి ఆ పూజలో అమ్మవారి విగ్రహం పెట్టుకోకూడదుట కదా ఏం పెట్టుకోవాలి చివరికి పూజలో అన్నిటికన్నా ఉత్తమం పటం పెట్టుకు చేయడం ఇంత చిన్నదేనా ఇంత పెద్దదేనా పటం అయితే మీ ఇష్టం పెట్టుకోవచ్చు అందుకే మన డెమో పూజలన్నీ చూస్తే మీరు సామాన్యంగా పటాలతోనే ఉంటాయి మరి అయితే విగ్రహం పెట్టుకోకూడదా అంటే శాస్త్ర ప్రకారం అంగుష్ట మాత్రమైన విగ్రహం పెట్టుకోవచ్చు అంటే పెద్దవి పెట్టుకోకూడదా పెట్టుకోవచ్చు కానీ దాన్ని మెయింటైన్ చేసేంత పూజ నైవేద్యం అవన్నీ పెట్టాలి ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఇంత సరస్వతీదేవి ఇంత లక్ష్మీదేవి ఉన్నారు మేము హాయిగా ఆరాధించుకుంటాం రోజుని ఎందుకంటే దానికి సరిపోయే పూజ ఆచారం అవన్నీ పాటిస్తాం అలాంటివి లేనప్పుడు పటంతో అయితే ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఏ కులం వాళ్ళైనా ఎవరైనా దానికి పెద్ద పెద్దగా ఆచారాలు నియమాలు ఏమీ లేవు పటం పెట్టుకు చేసుకోవచ్చు శ్రీచక్రం పెట్టుకోవచ్చు అండి శ్రీచక్రానికి అయితే విగ్రహం కన్నా ఎక్కువ నియమాలు ఉన్నాయి అవన్నీ పాటించే వాళ్ళు అయితే పెట్టుకోవాలి మీ ఇంట్లో అలవాటు ఉందనుకోండి మొట్టమొదటి నుంచి శ్రీచక్ర అర్చన మా 
అలా అలవాటు ఉంటే చేసుకోండి తప్ప శ్రీచక్రం లేకపోతే శ్రీచక్రాల జోలికి వెళ్ళక్కలే పాఠం పెట్టుకు చేసుకోవచ్చు ఇంకా మూడవది ఏ రూపంలో ఉన్న అమ్మవారిని పూజించాలండి అంటే లలితా పరమేశ్వరుని పూజించాలా దుర్గాదేవిని పూజించాలా లక్ష్మీదేవినా సరస్వతీదేవినా కాళికాదేవ ఒక రూపాన్ని పూజిస్తే ఇంకొక రూపానికి కోపం వస్తుంది వీళ్ళకి నైవేద్యం పెడితే వాళ్ళు కోపపడతారా ఇలాంటివి అడుగుతూ ఉంటే అసలు ఎంత బాధ ఇస్తుందో అంటే దేవతా తత్వం తెలియకుండా ఎంతసేపు అజ్ఞానంలో చేసే పూజల వల్ల ఇటువంటి సందేహాలు వస్తాయి ఒక మాట అంటారు విద్యా ప్రధాన సమయే శరదిందు శుభ్రాం లక్ష్మీ ప్రధాన సమయే నవ విద్రుమాభాం విద్వేష వర్గ దళనే చ తమాల నీలాం దేవీం త్రిలోక జననీం శరణం ప్రపద్యే అంటే అమ్మ నువ్వు విద్య ఇచ్చేటప్పుడేమో తెల్లటి బట్టలు వేసుకుంటావు అమ్మా లక్ష్మీ రూపంలో అనుగ్రహించేటప్పుడు ఎర్రటి బట్టలు వేసుకుంటావు నా మీద ఎవరైనా శత్రువులు దాడి చేస్తే నన్ను రక్షించేటప్పుడు నల్లటి ఆకారంలో ఖాళీలా కనిపిస్తావు అమ్మా ఆ అమ్మవి నువ్వేనమ్మా అని చెప్పేసారు సింపుల్ గా చూడండి ఇది శాస్త్రం తెలిస్తే అప్పుడు మైండ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మన అమ్మ ఉంది ఒకసారి తెల్ల చీర ఒకసారి ఎర్ర చీర ఒకసారి నల్లది ఇంకొకసారి ఆకుపచ్చది కట్టుకుంటే నలుగురు అమ్మలు ఉన్నారు అని అనుకుంటావా అనుకో ఎందుకంటే ఆ చీర మార్చిన లోపల ఉన్న అమ్మ ఒకటే అని మనకి స్పృహ ఉంది ఆ స్పృహ ఆధ్యాత్మికతలోనూ రావాలి ఆ మెట్టు మీదకి ఎక్కాలి గుర్తు పెట్టుకోండి ఏ దేవతనైనా సాత్వికంగా ఆరాధించినంత కాలం మనకు అభ్యున్నతిని కలిగిస్తుంది వామాచారం లాంటివి చేస్తే అది పొరపాటు సాత్వికమైన ఉపాసన చేస్తే కాళికాదేవినైనా లలితాదేవినైనా ఎవరినైనా పూజించుకోవచ్చు అందరూ ఒకటే ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇలా భయపెడుతుంటే మొట్టమొదట వాళ్ళని నువ్వు ఉపాసన చేసావా అమ్మవారిని లేకపోతే ఊరికే చెప్తున్నావు క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అడగండి రెండవది నువ్వు చెప్పిన దానికి శాస్త్ర ప్రమాణం చూపించండి అని అడగండి ఇందులో ప్రతి దేవతా స్వరూపానికి ప్రమాణం ఉంది సాత్వికమైన ఉపచారం అయితే లలితా సహస్రనామాల్లో చెప్పిన అందరి దేవతా స్వరూపాలకి చేసుకోవచ్చు మరి అయితే ఈ జనాలు భయపెడితే కొంతమంది భయపడరు హాయిగా నవ్వుకుని ఉపాసన చేసుకుంటారు కొంతమంది భయపడిపోతారు ఎందుకు అంటే అమ్మవారు కూడా కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏం చేస్తారంటే ఇంతమంది భక్తులు చేరారు అనుకోండి వీళ్లలో నిజమైన భక్తి ఎవరకు ఉంది లేకపోతే ఊరికే కోరికల కోసం ఎగబడి ఎవరు చేస్తున్నారు అనడానికి ఒక వడపోత కార్యక్రమం చేస్తారు ఇలాంటివి చేసి ఎవరి ద్వారానో భయపడతారు భయపెట్టగానే ఈ రిజల్ట్ ఓరియెంటెడ్ భక్తులు ఉన్నారు అంటే చూడండి కింద వీడియోల కింద వచ్చి ఈ పూజ చేస్తే మీకు రిజల్ట్ వచ్చిందా ఎన్నాళ్ళకి రిజల్ట్ వచ్చింది అంటారు రిజల్ట్ రావడానికి అది ఏదైనా ఎక్స్రే తీయించుకోవడమా ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీయించుకోవడమా లేకపోతే డయాబెటీస్ బీపీఓ టెస్ట్ చేసుకోవడమా రిజల్ట్ రావడానికి పూజ భక్తితో చేస్తే కర్మ కరుగుతుంది దాంతోపాటు భగవంతుడి మీద భక్తి నిశ్చలం అవుతుంది అంతేకాని ఇలాంటి వానాకాల పూజలు ఉంటాయి అలాంటివి అమ్మవారు వడపోయడానికి ఇలాంటి భయాలు ఎవరి ద్వారానో సృష్టిస్తారు వాళ్ళు వెంటనే అబోయ్ అమ్మవారిని పూజించకూడతాను కానీ అప్పటిదాకా పూజించిన వాళ్ళ ఆ ఫోటోలు అన్నీ తీసుకెళ్లి గోడవతలు పాడేస్తారు అలా కాకుండా అమ్మవారి మీద ప్రేమతో చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇలాంటి సందేహాలు రావు మా అమ్మ మీ అమ్మ గురించి ఎవరైనా చిచి మీ అమ్మని చూసుకోకూడదు గోడవతలు తీసుకెళ్లి విసిరేయండి అంటే విసిరేస్తారా అలాంటి గోడ మీద పిల్లుల్ని వడపోయడానికి అమ్మవారు ఇదిగో ఇలాంటి భయాల్ని సృష్టిస్తారు అందుకని ఆ భయాల్లో పడకండి ఎవరైనా సాత్వికమైన మార్గంలో లలితా సహస్రనామంలోనో దేవీ భాగవతంలోనో చెప్పిన అన్ని స్వరూపాన్ని ఆరాధించుకోవచ్చు ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఛానల్లో చెప్పే పూజలన్నీ కూడా సాత్వికమైన మార్గానివే సరే ఇంకా నాలుగో భయం జనాలకు ఉన్నది ఏమిటంటే ఆవిడ నవదుర్గల్ని పూజించకూడటు కదండి మనం దుర్గా బాల గాయత్రి ఇలాంటి దేవతల్ని పూజించాలట కదండి నవరాత్రుల్లోనూ అని ఇంకొక భయం పుట్టింది నవరాత్రుల్లో చేయడానికి రెండు రకాల ఆరాధనలు ఉన్నాయి అలంకరణలతో కూడిన ఆరాధన రెండవది అవతారాల మీద బేస్ అయి ఉన్న ఆరాధన అంటే ఇప్పుడు దుర్గా బాల గాయత్రి అన్నపూర్ణ లలిత ఇలా అలంకరణ చేసి పూజిస్తారు కదా ఈ సాంప్రదాయం మనకి ఎక్కువగా విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ దగ్గర కనిపిస్తుంది అక్కడి నుంచి అందరు ఇళ్లలోనూ ఆలయాల్లోనూ అడాప్ట్ చేసుకున్నారు బాగానే ఉంది ఇది ఒక మార్గం రెండో మార్గం ఏమిటంటే చైలపుత్రి బ్రహ్మచారిణి చంద్రఘంట అని నవదుర్గలు ఉన్నారు ఇంతకీ నవదుర్గలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే మార్కండేయ పురాణంలో మార్కండేయ మహర్షికి బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు వీళ్ళని జీవులందరూ ఆరాధించాలి అక్కడ ప్రథమం శైలపుత్రి చ ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణి తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకం అని తొమ్మిది రూపాలని వర్ణించారు అవే మనం నవరాత్రుల్లో పూజిస్తూ ఉంటాం కానీ ఉత్తర భారతదేశం వాళ్ళు ఎక్కువగా ఎందుకు పూజిస్తారు అంటే దానికి ఒక కారణం ఉంది ఉత్తర భారతదేశంలో అందరు కూడా వైష్ణోదేవిని ఆరాధిస్తారు అమ్మవారు నవదుర్గల స్వరూపంలో ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రత్యక్షం అయ్యారు అది మీకు ఇక అమ్మవారి చరిత్ర చెప్పినప్పుడు చెప్తా అక్కడి నుంచి ఆ సాంప్రదాయం అక్కడ ఎక్కువగా ఉంది 
మన వైపు విజయవాడ చూసి ఈ రకమైన సాంప్రదాయాన్ని అవలంబిస్తారు కానీ ఇది పురాణాల్లో చెప్పింది నవదుర్గల స్వరూపం ప్రతిరోజు జపం చేసుకోవడానికి చాలా అనువుగా ఉంటాయి వాళ్ళ ధ్యాన శ్లోకాలు మంత్రాలు చేయాలి అంటే నియమాలు ఉంటాయి కదా నవదుర్గల ధ్యాన శ్లోకాలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు హాయిగా చేసుకోవచ్చు అందుకని అందరూ ధైర్యంగా చేసుకోండి నవదుర్గల్ని ఎవరైనా ఆరాధించుకోవచ్చు ఇది శాస్త్ర ప్రమాణం ఉన్న విషయం ఇంకా ఐదవది లలితా శాసనామం ఉపదేశం లేకుండా చదివితే కనుక కొంపలు అంటుకుపోతాయట కదండి నిజమేనా ఇది కూడా ఏమిటంటే ఎక్కువ మంది లలితా సహస్రనామం చదివితే ప్రపంచం బాగుపడుతుంది అలా బాగుపోయకుండా కలి పురుషుడు చేసే ఒక పాడు పని గురువు దగ్గర ఉపదేశం తీసుకోవాలి అంటే మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ చాలా తేలిక మనకి సామవేదం వారు చాగంటి వారు పద్దిపత్తి పద్మాకర్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ గురుతుల్యులు వాళ్ళందరూ లలితా సహస్రనామం చదివి ఇంటర్నెట్లో ఎన్నో వీడియోలు పెట్టారు నెమ్మదిగా స్పష్టంగా సందులు విడదీసి చక్కగా చదువుతూ పెట్టారు అంతేనా ఒకరోజు చక్కగా అగరబత్తి వెలిగించుకుని దీపాలు వెలిగించి స్నానం చేశాక కూర్చుని అది పెట్టుకుని ఉపదేశం కింద భావించి తీసుకోండి ఇంక అక్కడి నుంచి అది పెట్టుకుని రోజు వింటూ చదువుకుంటూ అది అయిపోయాక ఆఖర్లో యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనంతు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవి నారాయణి నమోస్తుతే అని ఒక శ్లోకం చదువుకోండి అంటే అమ్మ చిన్నపిల్లాడు మొట్టమొట్ట మాటలు మాట్లాడినప్పుడు తొక్కు పలుకులు పలుకుతాడు కదమ్మా అది చూసి అమ్మ పొంగిపోతుంది కదా అలాగే నేను కూడా ఏవో తప్పులు చదువు ఉంటాను నన్ను క్షమించమ్మా అని చెప్తే అమ్మవారు పొంగిపోతారు తల్లి పిల్లవాడి పలుకులు వినిపో పొంగిపోయినట్టే ఇంకా ఆఖరి ఇది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన నవరాత్రి ప్రశ్న ఏమిటంటే ఆవిడ్ని కలశం పెట్టుకోనే చెయ్యాలా కలశం పెట్టుకోకపోతే నవరాత్రి చెయ్యకూడదట కదా ఈ రకమైన భయాలు ఉన్నాయి దీని వెనకాల ఉన్న ఏంటో కూడా మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తా ప్రకృతిలో మన పూజని భగవంతుడు చేర్చటానికి ఆరు మాధ్యమాలు చెప్పారు శాస్త్రం అదేమిటంటే సూర్యుడు చంద్రుడు అగ్ని జలం బ్రాహ్మణుడు గోవు ఈ ఆరు కాకుండా ఏడోది ఒకటి ఉంది అది మనస్సు అది ఉపయోగించడం చాలా కష్టం ఈ ఆరు తేలిక అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు సంధ్యావందనం చేశారు చేసినప్పుడు ఎవరి ద్వారా చేస్తారు సూర్యుడి ద్వారా చేస్తారు చేస్తే అది చేరాల్సిన చోటుకి చేరిపోతుంది హోమం చేశారు ఇప్పుడు లక్ష్మీదేవికి హవిస్ అంటే తీసుకువెళ్ళి లక్ష్మీదేవి ఫోటో దగ్గర పెడతారా పెట్టరు కదా హోమంలో లక్ష్మీదేవి మంత్రం చెప్పేసి చేస్తే హవిస్ అమ్మవారికి చేరిపోతుంది అంటే అది అగ్ని ద్వారా చేరేది అలా జలం ద్వారా చేరే ప్రక్రియ కలశం ఆ కలశంలో జలం పోసి అక్కడ పెడితే ఆ జలం ద్వారా కూడా మనం దేవతా ఆరాధన చేయొచ్చు అలాగే బ్రాహ్మణుడి ద్వారా చేయొచ్చు అదే మనం శ్రాద్ధ ప్రక్రియలో చేస్తాం అందుకే శ్రాద్ధ ప్రక్రియలో బ్రాహ్మణుడు ఉండి తీరాలి పక్కన ఉంటే కనుక ఆయనలోకే పితృదేవతలను ఆవాహన చేసి మనం పూజ చేస్తాం ఒకవేళ దొరక్కపోతే అప్పుడు గోవు ద్వారానో అగ్ని ద్వారానో చేయడానికి కూడా సాంప్రదాయం ఒక పద్ధతి ఉన్నాయి అలాగా చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందులో జలం ద్వారా చేసేది ఇది మీకు ఒకవేళ కలశం పెట్టుకోవడం మీ సాంప్రదాయంలో లేదనుకోండి ఏం పర్వాలేదు దీపాలు వెలిగిస్తారో పూజ చేయడానికి ఖచ్చితంగా అది ఆ దీపం ద్వారా కూడా అగ్ని ద్వారా చేరుతుంది మన పూజ భగవంతుడికి హోమం చేస్తే ఎలాంటిదో దీపం వెలిగిస్తే అలాంటిది దీపేన సాధ్యతే సర్వం అని శాస్త్రంలో చెప్పారు అందుకని హాయిగా దీపాలు వెలిగించుకు చేసుకోండి కలశం పెట్టకపోయినా సరే నవరాత్రి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీకున్న ఈ ఆరు భయాలు పోయాయి కదా ఇంక ఇక్కడి నుంచి ఎవడైనా భయపెట్టగా అని వచ్చి ఇలా భయపెడుతున్నారు ఇది అవునా కాదా అని అడగండి భగవంతుడి మీద భక్తి స్థిరంగా ఉంటే అలాంటి అనుమానాలు రావు ఆ భక్తి లేకపోతేనే ఇలాంటివి వస్తాయి ఎప్పుడు కూడా శాస్త్రాన్ని అనుసరించండి లేకపోతే ఉపాసనా పనులు ఉంటారు మనకి సామవేదం వారు అలాంటి వారు ఉన్నారు మనకి ఏదైనా దేవతని పూజించచ్చా పూజించకూడదా అని అనుమానం వచ్చింది అనుకోండి సామవేదం వారి దేవత గురించి ఏం చెప్పారు అనేది నెట్లో వెతకండి అది మీకు దొరికిందంటే మీకే సమాధానం దొరుకుతుంది అలాంటి వాళ్ళని ఉపాసనా పనుల్ని శాస్త్రం తెలుసున్న వాళ్ళని నమ్మండి తప్ప అన్ని నమ్మి ఆందోళన పడిపోకండి అమ్మవారిని హాయిగా మనస్ఫూర్తిగా పూజించుకోండి శ్రీమాత్రేనమ